الحمد لله نحمد ونصلي على رسوله الكريم يا دوست احباب عبد একটু আগে আলোচনা করতেছিলাম মদিনা মুনাবরাতে রসুল যখন নির্মাণ করলেন এর মোকাবিলায় মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র স্বরূপ পাশাপাশি মসজিদ জেলার তৈরি করলো বানালো সব তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এখানে বসে এখানে বসে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হচ্ছে হরি সূত্রের এক এখান থেকে নবীজি পশ্চিম লেন মধ্যে মনে করাতে ষড়যন্ত্র শুরু হলি আল্লাহ বাপ কিভাবে এই প্রথম ষড়যন্ত্রকে কিভাবে ভাস করে দিলাম সে পর্যন্ত সে মজিদ জেলার কে ভেঙে দেওয়া হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যখন ওই আসলো मुसलमान खबर तश उठिए षड़ निर्माण कर दिन सम्पर्क विद्रोह कर तब कबिर प्रबंध युद्ध कर संकल्प करण कर शासनकर्ता हत्या कर ले 
আমি কখনোই এই কাজ বাস্তবায়ন করব না এমন অবস্থায় মনে 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 প্রচন্ড ঝড় উঠে প্রচন্ড ঝড় উঠে যার ফলে অনেকগুলো ঘর ধ্বংস হয়ে যায় এবং যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় আবুল সূত্র এই সূত্র মদিনা থেকে বাড়িয়ে যায় এভাবে আল্লাহ তারা बुजते निश्चय श्रोदाता हाजिर हलन संगे नीन मदीना मूल्यवान दामी दामी हादिया तो जंगलशाली मारकाशन मेजे दिवस कर्मकांड मानविक मुबारक मुबारक निकट एक चत्र निर्माण करें कबर सुरक्षार दिन रात 
চব্বিশ ঘন্টা পাহারার ব্যবস্থা করে দিলেন এই সত্তর এখনো বর্তমান যা বাবির জিবির দিয়ে প্রবেশ করে ডান দিকে অবস্থিত যা বাবির জিবির দিয়ে প্রবেশ করে ডান দিকে অবস্থিত অনেক দর্শনার্থী একে আসাদের সুপার স্থান মনে করেন অথচ আসাদের সুপার স্থান মসজিদ নবীর ভিতর অংশ ছিল তখন এই চত্বর মসজিদের চতুর্বেশনের বাইরে ছিল উত্তরের দিকে যেতে হবে পঞ্চম থামের নিকটে মাকামে আসা বেসুপা এক দুই তিন চার তার বয়েছে এটা আহ যেখানে আছে তার তার পশ্চিম পাশে হবে পঞ্চম থানের নিকটে আসাবে অথবা এই স্থান ছিল পুরাতন বাবের জীবের উল্টো দিকে এটা বলা হচ্ছে এই স্থান ছিল পুরাতন বাবের জীবের উল্টো দিকে বলা বলল যে সেখানে আজ কোনো চত্বর নেই এই জন্য দ্বিতীয় সর্বত্র আল্লাহবাদ এইভাবে আল্লাহবাদ বাইরে থেকে ব্যবস্থা করেছেন এখন সকলেই জানা আছে যে যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে প্রায় সময় তথ্য পত্রিকা মিডিয়ায় এই হারবের কথা উঠে আসতেছে কিছু লোক মোদী আগমন করে যারা মদিনার গমনের জন্য দামি দামি ভোটকর নিয়ে আসে তাদের বাসনা ছিল রাজা মোবারকে প্রবেশ করে আবকরের জন্য এবং আমার জন্য দেহ মোবারক বাইরে নিক্ষেপ করবে কি করে দেহ মোবারক বাইর করে সাহেবাইনের বাইরে নিক্ষেপ করবে মাঝাবগত কারণে গভর্নরের চিন্তা ছিল অনেকটা এরকমেরই সে সম্মতি দিয়ে দিল গভর্নর মসজিদের খাদেম দিয়ে দেখে বলল রাত্রিবেলা যদি কেউ আসে তবে মসজিদে দাঁড় করে দিবে তারা দায় ইচ্ছা করবে তাদের কাজের উপর যেন হস্তক্ষেপ করা না হয় এসব না আমাদের বেশ পরে অসাধারণ বেশ কয়েকজন লোক এসে বাবু সালাম এসে পরে নাটতে থাকে বাবু সালাম বাবু সালাম হচ্ছে যেখান দিয়ে আমরা ঢুকে তোদের জিয়াত করে বাবু জি বাবু বাবে বক্তির জি ব্যাস হই প্রবেশ করলো তাদের নিকট খনন ও ভেঙ্গে ফেলার নানা যন্ত্রপাতি ছিল খাদেম বিত হয়ে এক কোনায় লুকিয়ে গেল এক রাজা মোবারকের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো এখনো মিম্বর পর্যন্ত যেতে পারেনি কথা এখান থেকে তিরিশ মিটার হবে বা চল্লিশ মিটার হবে হঠাৎ তাদের পায়ের নিচের জমিন সরে ফাঁক হয়ে গেল আল্লাহ আকবর এবং এই সমস্ত আল্লাহ এই সমস্ত লোকগুলিকে তাদের যন্ত্রপাতি সহ ওই জমিন গ্রাস করে নিলেন এদিকে গভর্নর বেকুলে অপেক্ষা করছিল অবশ্যই টিকতে না পেরে খাজেমকে ডেকে ওদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো খাজেম সমস্ত ঘটনা খুলে বললে সে বলে উঠল পাগল হয়েছে নাকি তখন খাদেম গভর্নর কে আহ্বান করলো সরজমিনে সরজমিনে দেখে যেতে গভর্নর চাই করলো এসে সেখানকার কঠিন ধসা অবস্থা সেখানকার জমি সরি সেখানকার জমিন তা মাটি ধসা অবস্থায় গেল আমরা একবার সে খাদেমকে বল বললো বলেও মুখ খুলবে না ওই আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব আল্লাহবাকে শত্রুরা নিজের বুদ্ধিতে কাজ করে এবং আল্লাহ ভাগ্য নিজে তদবির দিয়ে তার সমাধান করেন নিশ্চিত ভাবে আল্লাহ তার তদবির বান্ধা ব্যাখ্যা শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী স্মরণ করো কাফিরগণ তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাদের তোমাকে বন্দী করার জন্য হত্যা অথবা নির্বাচিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ কৌশল করেন আর আল্লাহ সর্বোচ্চ কৌশল 